La vidéo que vous allez voir parle de l'histoire d'un univers fictif écrit par des gens. Cela veut donc dire qu'une info vraie un jour peut ne plus l'être le lendemain. Pareil, les zones de flou au moment où cette vidéo a été écrite peuvent être comblées quand vous regardez la vidéo, ou bien ne jamais être résolues. C'est le lot des univers de fiction. Voilà, juste, n'oubliez pas cela en regardant la vidéo. Merci Eh bah ben voilà, un épisode qui va être démonétisé, striké, défoncé, tout ce que vous voulez. Tout ça parce qu'aujourd'hui, on va parler des religions dans l'univers de Star Citizen. Et que à partir du moment où tu mets le mot « religion » dans une vidéo, le bot YouTube y réfléchit pas bien loin. Les religions dans les univers fictifs, c'est toujours quelque chose qui m'a vachement intéressé. Tout simplement parce que contrairement à la réalité où dès qu'on parle de religion, bah ça me fait vite chier, eh ben on peut inventer des trucs énormes sans pour autant blesser quelqu'un. C'est un avantage non négligeable. D'autant plus que les religions dans un univers de science-fiction sont généralement très différentes de ce qu'on peut trouver sur Terre ou dans des univers plus typés fantasy. Parce que par exemple, un univers de science-fiction n'a généralement pas de magie, ce qui implique différents types de religions. Les principaux buts d'une religion, généralement, qu'elle soit considérée comme une secte ou non, c'est d'expliquer l'inexplicable, comme qui a créé l'univers, mais aussi de donner un but, un code de conduite assez fidèle. Ah ouais, et avant qu'un petit malin ne me fasse remarquer que c'est pas le cas pour toutes les religions, sachez que religion fait partie de ces quelques mots qui n'ont pas de véritable définition complète et impartiale, donc il faudra être indulgent. Le truc, c'est que quand il s'agit d'une espèce peu avancée technologiquement, la religion c'est toujours bien pratique pour expliquer des choses qu'elle ne comprend pas. Par contre, à partir du moment où la science commence à vraiment avancer et lever le voile sur de nombreux mystères, forcément, ceux qui s'accrochent aux dogmes originaux deviennent moins nombreux. Parce que bon, dire que le monde a été créé il y a 6000 ans, c'est rigolo face à des fossiles datés de plusieurs millions d'années avec des méthodes valides et rigoureuses. Mais question crédibilité, on repassera. Et dans un univers de science-fiction comme celui de Star Citizen, la plupart de ces religions old school ont soit disparu, soit se sont mises à jour. Il existe encore des zones avec des peuplades utilisant des préceptes des religions chrétiennes, judaïstes, bouddhistes, animistes, etc. Mais celles-ci sont soit sur le déclin, soit radicalement différentes par rapport à maintenant. J'aurais tellement aimé voir la gueule d'un créationniste le jour de la rencontre avec les Banous. Mais même si les religions qui exercent maintenant sont bien moins fortes en l'an de 1948, il y a toujours un certain besoin pour l'humain et d'autres espèces d'avoir un peu de divin dans sa vie. Déjà parce que dans un univers où la science fait presque office de religion généralisée mais qui ne porte pas ce nom ouvertement, il est bon de parfois savoir se rattacher à un petit sentiment de magie dans le magma matérialiste de la vie. Oh putain que j'adore ces phrases pétées Mais aussi parce qu'il y a des questions métaphysiques auxquelles la science ne veut pas répondre directement. Pourquoi sommes-nous là Qui sommes-nous Où allons-nous À ces questions, les religions peuvent apporter une réponse, ainsi que des préceptes de vie, et c'est plus ce vers quoi tendent les restes de religions du 30e siècle. La question est moins de savoir, est-ce qu'il y a un dieu, mais plutôt, comment vais-je vivre Même si, il existe encore des panthéons. Les Banous, par exemple, sont polythéistes, et forcément, vu que chez eux, c'est... Les deux principaux dieux sont Kassa, dieu de la chance, et Taernin, le grand voyageur. Autant vous dire que ce sont des patrons des marchands. Même certains humains ont adopté une partie du panthéon Banu, surtout par superstition et opportunisme, à la manière de l'appropriation des deux grecs par les romains. Mais les Banu possèdent aussi un clergé dédié, ainsi qu'un centre spirituel dans le système Trise, chargé de gérer le comportement moral général de l'espèce. Donc c'est quelque chose d'important chez eux. Bien que dans tous les cas, la thune passe généralement en premier. Les Chi'an ne croient pas en un dieu spécifique, mais en divers courants spirituels qui servent surtout de guides moraux et de conduite, un peu normal pour cette espèce assez rigide. On pourrait le voir comme une sorte de bouddhisme. De la même manière, les humains n'ont pas de religion officielle. Comme j'ai dit, c'est le foutoir, mais les gens préfèrent croire en l'argent, leur vaisseau et leur flingue plutôt qu'en un dieu. Même si il y a quand même de nouveaux courants de pensée qui prennent de l'ampleur, comme l'église du voyage, une église qui prône le gain d'expérience au travers du voyage, et dont les missionnaires sont des personnes qui voyagent dans les systèmes connus pour faire le plus de rencontres et de choses possibles. Ça, c'est de la religion cool. Même si, techniquement, c'est aussi une religion qui prône le fait d'aller tuer des gens dans des systèmes éloignés. Parce que c'est aussi une manière de gagner de l'expérience et de faire des rencontres. Les Vandoules n'ont pas de religion, ou plutôt si, ils en ont une, mais le dieu vénéré, c'est surtout leur propre ego individuel. On parlerait plutôt d'un culte de leur propre personnalité, ou éventuellement un vandoule légendaire plutôt balèze. 
Donc bon, ça rentre pas vraiment comme étant un culte. Les Tevarines croyaient à l'origine en le Rijora, une sorte de bouchido à la sauce extraterrestre avec une place centrale pour le guerrier et l'honneur. Sauf qu'à la suite de la défaite de leur espèce, ils ont détruit tous les manuscrits le concernant et ont abandonné tous les préceptes. Qui a dit Jedi Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les religions dans l'univers de Star Citizen. Ouais, c'est pas énorme, mais comme je l'ai dit plus tôt, un univers de SF est souvent moins enclin à développer des aspects religieux forts, même si on n'est pas à l'abri de voir débarquer une nouvelle espèce fanatiquement religieuse. Après, je pense que c'est vers les joueurs qu'il faudra se tourner pour voir des religions apparaître. Je suis sûr que pour le LOL, on aura une secte basée sur Chris Roberts, un peu comme le culte sur Twitter. De la même manière que la religion vénérant le fossile Helix est apparue avec les Twitch Plays Pokémon, des religions plus ou moins absurdes et plus ou moins roleplay pourraient apparaître avec la sortie de Star Citizen. Mais dans tous les cas, il y reste un petit truc qui me chiffonne et qui pour le coup est vraiment quelque chose que je considère comme pas évident, c'est l'apaisement des tensions entre les différentes religions, et ce, surtout sur Terre. La première partie de la justification apportée pour ce sujet, c'est que grâce à l'augmentation des terres disponibles et des distances entre les mondes, les religions peuvent s'ignorer plus facilement. Si t'aimes pas quelqu'un, tu te barres à plusieurs milliers d'années-lumière et t'es tranquille. Sauf que bon, les Quantum Travel et les Trous de Verre réduisent les distances entre les mondes. Entre un type qui part de la Syrie et qui met plusieurs jours pour arriver en France faire un attentat, et un type qui part de Horus pour aller sur Terra fracasser son vaisseau sur des bâtiments administratifs, il n'y a pas énormément de différence je trouve. Après, c'est vrai que c'est dur de faire un parallèle exact si loin dans le futur. D'autant plus que la deuxième partie de la justification est plutôt réaliste à mon avis. Avec la découverte des nouvelles espèces majeures de la galaxie, ainsi que 2-3 dictatures par-dessus comme Lyon, l'humanité a préféré faire front commun plutôt que se casser la gueule sur elle-même. Voilà, c'est sur cette note joyeuse que finit cet épisode sur les religions dans l'univers de Star Citizen. J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à apporter des précisions, des justifications, des choses que vous voudriez voir ou ne pas voir, etc. N'oubliez pas non plus la propagande, YouTube, Discord, Twitter, etc. Et je vous retrouve dans une semaine. Ciao tout le monde, portez-vous bien